chica huye al recibir flores del patrón en su trabajo. Señorita Fernanda, le sí. mandó flores el patrón, señorita Fernanda. No me el caso de una mujer se ha hecho muy viral y ha desatado una gran polémica. Incluso, tras esto, se ha provocado un gran escándalo. Comenzamos diciendo que en las redes sociales se ha hecho muy viral a un hombre vestido de rojo, cabello largo, sombrero, botas, llevando personas, ramos gigantes y diciéndoles que se las envía el patrón. Ahora bien, a través de un video hecho por la cuenta de TikTok, el patrón GDL Oficial 1, se puede ver como una mujer escapa de las flores del patrón. Todo comienza cuando llegan a un establecimiento de comida y entonces preguntan por una chica llamada Fernanda. Y cuando la chica responde que es ella, se le dice, le mandó flores el patrón, señorita. Cuando la chica se entera de esta, se ve completamente descompuesta, muestra una cara que parece de rechazo y escapa del lugar, diciendo no, 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 no. Señorita Fernanda. Le mandó flores el patrón, señorita Fernanda. No me vayas a otra mujer, la cual parece que era su compañera, como que intenta detenerla. Pero Fernanda simplemente se fue y rechazó completamente las flores. Tras esto, por fin llega un chico vestido de manera parecida al famoso personaje que entra a las flores y comienza a gritar, señorita Fernanda, felicidades. Pero le avisan que no, que pare. Y entonces se corta el video. Este video se ha hecho muy viral y la gente primero hizo bromas, diciendo, bueno, ya sabe el patrón que Fernanda no quiere flores. Otros incluso han cancelado a la chica diciendo, caen gordas esas morras presumidas. Otros más aseguraron que ella no las aceptaba porque estaba trabajando y por eso incluso hasta comentaron es que el patrón del trabajo se iba a enojar algunos más incluso criticaron a la florería señalando que enviarlas a su trabajo está completamente fuera de lugar y punto final ahora bien ¿por qué esto generó tanto escándalo? bueno vamos por partes en primer lugar porque están acusando que esas flores no son las originales y que la empresa que las está entregando es pirata y es que sí supuestamente la empresa oficial es la de la cuenta de TikTok Flores el Patrón y que incluso el patrón GDL Oficial 1 publicó un mensaje a las redes diciendo que ellos eran las flores del patrón de Guadalajara y que no eran los únicos, pero que lo hacían al estilo Jalisco y que lo tenían en precios muy económicos. Es así que en primer lugar están cancelando a estos chicos diciendo que le robaron la idea al patrón original y que la gente quiere ver al patrón original. Pero también sobre esto hay un escándalo porque dicen que cuando contratas al patrón original no siempre va a ir este chico y que a veces manda a otras personas y que no es lo mismo porque tú pagaste porque fuera este chico. El original Flores el Patrón. Sobre esto, Flores el Patrón ya salió a dar un mensaje asegurando que él intenta ir a todas las entregas, pero que a veces no se puede. Pero el escándalo no solo tiene que ver con esto, también tiene que ver sobre si una mujer tiene que aceptar o no el regalo de un hombre o de una persona. Y es que piensa, ya sea que la chica sea tímida, que no quiera ser conocida a nivel mundial, ya sea que la puedan engañar en su trabajo, ya sea que la persona que le envía las flores le hizo algo y le está intentando pedir perdón y ella no lo acepte. O ya sea quien le manda las flores es alguien que no le cae bien o un pretendiente encimoso que ella ya le dijo en varias ocasiones que no, bueno, sea la razón que sea, ella tiene el derecho de no aceptar estas flores, e incluso no participar en la dinámica. Es por eso que miles de personas han salido a defender a esta chica, diciendo que una mujer no tiene que ser obligada a hacer nada. Ella no tiene la obligación y no deberían de criticarla por haber rechazado las flores. Y es que sí, para alguien podría ser un bonito detalle, pero tal vez para otra persona no solo no es bonito, sino incluso es algo molesto y ofensivo. Todos somos diferentes y debemos de respetar a esta chica. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Te opinas de que haya flores del patrón piratas, de que no siempre en lo oficial Flores el patrón pueda mandar al famoso chico que las entrega y mande a otra persona y por último, ¿qué piensas sobre que esta chica no quiso aceptar las flores? Déjame tu reflexión, quiero conocerla